Global Habari kutoka Tanzania. Na hii ni Global Habari ya Global TV online ikiwa ni Jumapili nyingine tulivu kabisa tumekutana hapa na kukaribisha ni kujuze habari mbalimbali zikiwemo habari za kitaifa kimataifa bila kusahau michezo. Mimi naitwa Latifa Alimaliza moja kwa moja tuanze na mutasari wake. Rais Samia ahimiza ushirikiano kati ya Tanzania na Uganda kuendelea. Waziri mkuu Afghanistan autetea utawala wa Taliban. Na katika michezo Man United na Real Madrid wawania saini ya Haaland. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluh Hassan amesisitiza kuwa ushirikiano kati ya Uganda na Tanzania umeendelea kuimarika kwa lengo la kufungua biashara na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Tupate taarifa zaidi na kisa Daniel. Rais Samia amesema hayo leo wakati wa kongamano la wafanyabiashara wa Tanzania na Uganda lilojikita katika kujadili fursa za biashara ya mafuta na gesi kati ya Tanzania na Uganda. Kongamano lilofanyika katika viwanja vya Ikule Dar es Salaam na kuhudhuriwa pia na rais wa Uganda. Tunataka biashara ikakue kwa upande wa Uganda pia. Ikakue kwa upande ule pia. Mheshimiwa rais amesema hapa aliomba tununue a, sisi tunue sukari kwake. Lakini walisikia statement za waziri wetu kwamba hatutanunua, hatutakubali. Sasa that was nonsense. Mheshimiwa rais tutanunua sukari kutoka Uganda. Aidha, rais Samia amempongeza rais Yoweri Museven kwa jitihada zake zilizowezesha kupatikana kwa mafanikio kuelekea utekelezaji wa mradi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Tanga nchini Tanzania. Your Excellency allow me at the outset to express my gratitude to you Your Excellency for taking time out of your busy schedule to be here today to participate in this uh, business symposium which focuses on the progress and development of the oil and gas sector. Rasamia mehimiza nchi zote mbili kuendelea kuvutia uwekezaji katika nyanja mbalimbali ikiwemo viwanda vinavyotumia malighafi za ndani hususan katika sekta za kilimo na mali asili huko akitoa wito kwa uwekezaji wa Tanzania kwenda kuwekeza Uganda na wale wa Uganda kuja kuwekeza Tanzania. It is your time and I report it is your time. You must be up for the opportunities. Our two governments are doing everything possible to make sure that the certain local communities benefits from presence of the eco project and other projects as I have uh, mentioned them. Kwa upande wake rais wa Uganda Yoweri Museven ameeleza kuwa mradi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi utakuwa na manufaa kwa pande zote mbili hasa katika kutoa ajira kona nchi. Hayo tunajiri katika ziara ya kikazi ya siku tatu ya rais Yoweri Museven nchini Tanzania huku pia kitarajiwa kwenda wilaya ni Chato Novemba 29 na ukabidhi shule ya msingi Museven ya mchepuo wa Kiingereza iliyojengwa na serikali ya Uganda. Kisa Daniel Global TV. Shukrani sana Kisa Daniel kwa taarifa hiyo. Serikali ya Tanzania imesema tishio la kutokea wimbi la nne la ugonjwa wa COVID-19 kutokana na viashiria vitatu vilivyotajwa kuwa ni pamoja na ongezeko la visa vipya na aina mpya ya virusi katika baadhi ya nchi duniani. Tupate taarifa zaidi na Kisa Daniel. Haya yameelezwa na mganga mkuu wa serikali Daktari Ifelo Sichwale wakati akitoa tamko kuhusu hatua za kujikinga dhidi ya wimbi la nne la maambukizi ya ugonjwa huo. Kiashiria kingine kilichotajwa ni pamoja na kuwepo kwa wasafiri wengi ndani na nje ya nchi. Katika kipindi hiki cha siku kuu za mwisho wa mwaka pamoja na asilimia ndogo ya watu waliochanja nchini. Daktari Sichwale amesema chanjo zimeonesha ufanisi mkubwa dhidi ya madhara ya uviko 19 na amewataka wananchi kuendelea kuvaa barakoa kuna mikono kwa maji tiririka na sabuni na kutumia vipukusi kufanya mazoezi wakati huo wakitumia tiba asili zinazoshauriwa na wataalamu tangu ugonjwa huu ingi nchini machi 16/2020 jumla ya wagonjwa 26261 pamoja na vifo 730 vilipotiwa kwa ujumla maambukizi yameanza kuongezeka duniani na baadhi ya nchi zinaviashiria vya uwepo wa wimbi la nne la maambukizi ya ugonjwa huu. Shirika la afya duniani limeripoti kuwa kuna aina mpya ya kirusi cha uviko 
kinachoitwa Omicron kinachosemekana kuwa na uwezo wa kusambaa zaidi. Kisa Daniel Global TV. Na baada ya kuangazia taarifa hiyo moja kwa moja tupate mapumziko mafupi tukirejea nitatazamia habari za kimataifa. Endelea kubaki nami. Na tumerejea tena hii ni Globo Habari ya Globo TV online kama ndio kwanza nanifuatilia na moja kwa moja naenda kuangazia habari za kimataifa. Waziri mkuu wa utawala wa Taliban nchini Afghanistan Mohamed Hassan Yakond ametetea ameotetea utawala mpya wa Taliban akieleza kuwa anafanya kazi kukabiliana na ufisadi wa serikali iliyoondolewa. Kwa kusanyiko taarifa za kimataifa tuungane na Nezia Morris. Katika hotuba yake ya kwanza kwa umma kupitia video ya nusu saa iliyopeperushwa na kituo cha habari cha serikali hii leo, Ahundi pia amepuuzilia mbali shinikizo la kimataifa la kuundwa kwa baraza la mawaziri shirikishi zaidi. Ahundi amesema kuwa matatizo ya ongezeko la ukosefu wa ajira na kudorora kwa uchumi yalianza chini ya serikali iliyopita iliyoungwa mkono na Marekani na kuongeza kuwa Afghanistan hawapaswi kuamini madai kwamba utawala wa Taliban ni wa kulaumiwa. Aidha kiongozi huyo amesema kuwa wameunda kamati kujaribu kutatua mzozo wa kiuchumi ulioko na kulipa malimbikizo ya mishahara kwa wafanyakazi wa serikali ambao hawajalipwa kwa miezi kadhaa sasa. Na sasa tuangaze huko nchini Niger ambako watu wasiopungua wawili wameuawa na wengine 18 kujeruhiwa magharibi mwa Niger jana Jumamosi wakati waandamanaji walipokabiliana na msafara wa wanajeshi wa Ufaransa waliozuia baada ya kuvuka mpaka kutoka Bukina Faso. Haya ni kwa mujibu wa serikali ya Niger. Katika taarifa Wizara ya Masuala ya Ndani ya Niger imesema kuwa katika jaribio la kujitetea vikosi vya Ufaransa vilitumia nguvu na kusababisha vifo hivyo huku watu 11 kati ya 18 waliojeruhiwa wakiwa katika hali mahututi. Taarifa hiyo imeendelea kusema kuwa uchunguzi umeanzishwa ili kubaini chanzo halisi cha mkasa huo na waliohusika. Msemaji wa jeshi la Ufaransa Kanal Pascolani ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa wanajeshi wa Ufaransa na Niger walifetua risasi za onyo kwa tawanya waandamanaji waliokuwa wakijaribu kupora na kukamata malori lakini akasema hawezi kuthibitisha au kukanusha taarifa za majeruhi. Na sasa tumalize na taarifa hii. Uingereza, Ujerumani na Italia zimegundua aina mpya ya virusi vya corona aina ya Omicron hapo jana huku waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson akitangaza hatua mpya za kukabiliana na virusi hivyo wakati mataifa zaidi yakiweka vikwazo vya usafiri kutoka kusini mwa Afrika. Waziri wa Afya wa Uingereza Sajid Javid amesema visa viwili vya aina hiyo mpya ya virusi vilivyogunduliwa nchini humo vinahusishwa na safari za kusini mwa Afrika. Wizara ya Afya katika jimbo la Bavaria la Ujerumani pia ilitangaza kesi mbili zilizothibitishwa aina zilizothibitishwa za aina hiyo mpya ya kirusi. Watu wawili waliingia nchini Ujerumani mnamo Novemba 24 kupitia uwanja wa ndege wa Munich kabla ya Ujerumani kuiorodhesha Afrika Kusini kama eneo hatari la virusi hivyo. Nchini Italia taasisi ya kitaifa ya afya imesema kisa kimoja cha kirusi cha Omicron kimegunduliwa mjini Milan kutoka kwa mtu aliyetoka Msumbiji. Nikiripoti kimataifa mimi ni Nezia Morris Globo TV. Na shukrani sana Nezia Morris kwa mkusanyiko huo wa habari za kimataifa. Tupate break fupi tukirejea nitakuja kuangazia anga la kimichezo. Sport Extra gazeti la kubora la michezo Tanzania. Lililoja habari za kina, makala za kutosha na takwimu mbalimbali. Lipo mtaani sasa. Ndani ya Sport Extra kuna habari zote za kibongo kuhusu ligi kuu bara. Ligi kuu daraja la kwanza, ligi daraja la pili, ligi kuu wanawake, soka la ufukweni, kikapu, ngumi na zingine nyingi. Na pia tumejikita nje ya Tanzania kwa makala na habari exclusive. Sport Extra linaingia mtaani kwa wiki mara tatu kwa siku za Jumanne, Alhamisi pamoja na Jumapili. Pata nakala yako kwa shilingi 500 tu. Usipange kukosa hata mara moja. Sport Extra ni uhondo tu.
tena ndani ya Global Habari na leo katika anga la kimichezo kikosi cha Simba kimeibuka na ushindi wa mabao matatu huko sifuri dhidi ya Red Arrows kwenye mchezo wa kombe la shirikisho uliochezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa huku Bernard Morrison hakiwa ni nyota wa mchezo mabao mawili ya Simba yalifungwa na Morrison ambaye alitupia dakika ya 16 na dakika ya 77 na moja lilifungwa na Medi Kagere dakika ya 19 kwa pasi ya Morrison hivyo kazi uh, ipo kwa Simba kwenye mchezo wa marudiano nchini Zambia kulinda ushindi wao ili kusonga mbele Tuangazie anga la michezo kimataifa ambapo imeelezwa kuwa nyota wa kikosi cha Borussia Dortmund Erling Haaland yupo kwenye hesabu za mabosi wa Real Madrid ambao wanamuinda uh, wanawinda saini yake pamoja na Manchester United ambao bado hawajakata tamaa taarifa zaidi na Saidi Luambano Ripoti zinaeleza kuwa Haaland mpaka sasa bado hajafanya maamuzi ya wapi atakuwa kwa ajili ya kupata changamoto mpya licha ya timu nyingi kutajwa kuwania saini yake. Winga huyo amekuwa akizivutia timu mbalimbali kutokana na uwezo wake, jambo ambalo linafanya kila muda kutajwa kuwa anaweza kuondoka ndani kosi hicho. Miongoni mwa timu ambazo zinatajwa kuwania saini yake mbali na Real Madrid na Manchester United pia Barcelona na Chelsea pamoja na Liverpool na Manchester City nazo zinahitaji saini yake. Said Luambano, Global Habari. Shukrani sana Said Luambano. Na moja kwa moja mtazamaji tutimishe Global Habari kwa kuangazia rekodi ya leo. Ambapo leo katika rekodi tunamwangazia nyota wa kikosi cha Yanga, Heritaya Makambo kwenye uh, ambaye ameyeyusha jumla ya dakika 149 kwenye mechi za mashindano bila kupata nafasi ya kucheka na nyavu. Na hili kwa hisani ya Lunyamadizo Mlyuka ina somo studio. Yanga inaendelewa na kocha mkuu Nasir Din Nabi kwa sasa imekuwa kwenye kiwango bora ambapo ndani ya ligi kuu bara haijapoteza mchezo na inaongoza ligi ikiwa na pointi 16 baada ya kucheza mechi sita. Makambo alianza kucheza kwenye mchezo wa ngao ya jamii mbele ya Simba ilikuwa Septemba 25 alitumia dakika 21 timu yake ilishinda bao moja kwa sifuri. Septemba 29 ilikuwa ni mchezo wake wa kwanza wa ligi ambapo alitumia dakika 28 mbele ya Kagera Sugar na Yanga ilishinda bao moja kwa sifuri. Oktoba 2 ilikuwa uwanja wa Mkapa, Yanga ilishinda bao moja kwa sifuri dhidi ya Geita Gold, alitumia dakika 26 uwanjani. Oktoba 19 ilikuwa ni uwanja wa Majimaji Songea, alitumia dakika 66 mbele ya KMC na ubao ulisoma KMC sifuri Yanga mbili. Pia aliweza kucheza mbele ya Namungo kwenye mchezo wa ligi na ubao wa uwanja wa Ilulu ulisoma Namungo moja, Yanga moja, alitumia dakika nane. Kwa sasa ndani ya Yanga Kinara utupiaji ni mzao wa Faisal ambaye ametupia mabao matatu na ana pasi moja ya bao huku akifuatiwa na Mayele Fiston mwenye mabao mawili. Na huu ndio mwisho wa rekodi ya leo tuungane tena kwenye rekodi nyingine siku ya kesho. Jina langu ni Said Luambano. Shukrani sana mtazamaji ambaye ulikuwa unanifuatilia tangu nilipoanza kukupatia mkusanyiko wa habari mbalimbali zikiwemo habari za kitaifa, kimataifa bila kusahau michezo. Mimi naitwa Latifa Lumaliza, Alamsik. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Globo TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Globo TV online.